Bom, em Super Marcelinista, o PM adquire a transformação do Tartagira, após ele entrar em contato com os cinco aliens de Andrômeda, lá na saga do Agregó. O Tartagira representa o elemento vento, e fazendo uso dos seus membros, ele consegue criar fortes rajadas de vento, tornado e por aí vai. Só que a forma que o Tartagira utiliza seus membros para fazer uso dos seus poderes, chega a ser intrigante para os fãs de Ben 10, que se perguntam como ele faz aquilo. E a gente nunca teve uma resposta de como o Tartagira consegue fazer uso dos seus poderes. Então, no vídeo de hoje, eu vou destacar para vocês como o Tartagira consegue fazer uso dos seus poderes. Como ele consegue rotacionar todo o seu corpo. Mas, antes mesmo para o vídeo, já sabe, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Para ficar update de stops aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora... Bora pro vídeo! Bom, o Tartagira pertence à espécie dos Geoxilones aéreos, que vivem no planeta conhecido como Aldabra. A gente não sabe muita coisa com relação a essa espécie alienígena. A gente apenas sabe o que foi destacado pelo personagem Galapus em Supremacia Alienígena. Segundo o Galapus, a espécie alienígena Geoxilones aéreos é uma espécie alienígena muito pacífica, que prefere passar todos os seus dias voando, comendo grama e aproveitando o dom da vida. E em grupo, eles têm pensamentos filosóficos que compartilham um com os outros sobre a vida e tudo aquilo que é bom. Eles desconhecem a violência. E vale destacar que essa espécie alienígena não conta mentiras. Eles prezam apenas pela verdade. Sendo assim a espécie alienígena mais pacífica de todo o universo, bem 10. E bom, com base nessa informação, eles lembram muito duas coisas que a gente conhece aqui no nosso mundo. Como por exemplo os Dodôs. Os Dodôs eram uma espécie de pássaros que desconheciam a violência. E em questão de poucos anos, eles foram extintos pela humanidade. Pois eles não sabiam se proteger por desconhecerem a violência. E quando a Gregor atacou essa espécie alienista, eles não souberam como se defender. E uns foram até mortos pelo o Agregó. Mostrando assim uma referência aos Dodôs, digamos assim. E também os Geoxilones aéreos também lembram os gregos da história humana. Já que em grupo eles tinham vários pensamentos filosóficos, aproveitavam o dom da vida e também buscavam ter mais conhecimento em grupo. Então realmente essa espécie alienígena lembra essas duas coisas que a gente conhece aqui no nosso mundo. E bom, após o Ben entrar em contato com Galapus, ele adquiriu o DNA dos Geoxilones aéreos, ao qual ele denominou a sua transformação de Tartagira. E pelo Ben ter um conhecimento em batalha, ele sabe utilizar muito bem o DNA dessa espécie alienígena. Já que essa espécie alienígena possui como principal habilidade a aerocinese. Através dos membros do corpo dessa espécie alienígena, eles conseguem criar fortes rajadas de vento, tornado, até aí vento para si. E também eles possuem outras habilidades. Como por exemplo, eles possuem uma habilidade que faz eles ficarem imunes à mana. O Ben não sabe como utilizar essa habilidade da espécie alienígena Geoxilones Aéreos. Então a gente nunca viu na prática como essa espécie alienígena faz uso dessa habilidade. Eles também são imunes a gás venenosos, além de possuírem uma enorme resistência. Quando eles entram para dentro do seu casco, colocando todos os seus membros e até a sua cabeça, eles conseguem ser indestrutíveis, já que o casco dessa espécie alienígena possui uma enorme resistência. Eles só conseguem sentir dano através do seu corpo físico. E bom, isso é tudo que a gente sabe com relação à espécie alienígena do Tartagira e sobre o próprio Tartagira em si. Por essa espécie alienígena ser muito pacífica e evitar a violência, é provável que eles nunca mais tenham destaque na história de Ben 10, a não ser aquele que eles tiveram em supremacia alienígena. Já que a história de Ben 10 se trata do Ben lutar contra inimigos e evitar planos maléficos, o que não combina muito com essa espécie alienígena. E após o ataque do Agregor, creio eu que eles criaram alguns métodos para se proteger e não virar alvo de inimigos, já que eles desconhecem a violência. E bom, o Tartagira e o Bala de Canhão sempre foram dois alienígenas que sempre chamaram muito a nossa atenção pela forma que eles utilizam seus poderes. Mas no caso do Bala de Canhão a gente já tem até uma resposta. Pois uma dúvida que os fãs de Beidas tinham era de como o Bala de Canhão se direcionava quando ele estava na sua forma de esfera. Para quem não sabe, foi dito pelos autores de Ben 10 que esse alienígena possui pelos no seu corpo. Pelos esses que eles utilizam para se direcionar quando estão rotacionando. Mas no caso do Tartagira, a gente nunca teve uma resposta. Os autores de Ben 10 nunca foram questionados como esse alienígena rotaciona todo o seu corpo. Então é uma dúvida que ainda prevalece na comunidade de Ben 10. 
e foram criadas duas teorias para tentar desvendar como isso acontece. A primeira teoria é de que existem duas espécies alienígenas de geochelones aéreos. Uma espécie que sabe usar magia, já que existe o personagem Adwait que vive lá no Led Domain, sim. Ele também faz parte da espécie do Tartagira, mas vale destacar que ele existe há milhões de anos. Então ele é como se fosse uma forma suprema vagando por aí. E tem algumas fanarts mostrando como seria o Bam utilizando a forma suprema do Tartagira. E existe a outra espécie alienígena que não consegue utilizar magia, é totalmente imune à magia, que seria o Tartagira que o Bam faz uso. E através dessas fanart aí, vocês podem ver a teoria dos fãs. A teoria dos fãs se baseia em que a espécie alienígena do Tartagira possui mais membros dentro do seu corpo, além daqueles membros que ele coloca para fora e rotaciona. Mas essa teoria pode ser facilmente quebrada devido que a gente nunca viu o Tartagira mostrando braços e pernas normalmente, digamos assim, além daqueles que a gente vê o Bam utilizando. Então essa teoria pode ser facilmente quebrada. Outra teoria criada pelos fãs de Ben 10 é que a terceira hélice do Tartagira que aparece das suas pernas seria a cauda do Tartagira. E bom, essa teoria também pode ser quebrada devido que em alguns momentos é nítido o Ben juntando as pernas do Tartagira para formar uma terceira hélice. Nunca foi dito se ele fosse uma cauda ou algo parecido, nem pelo Galapus isso foi dito. Então essas duas teorias são muito inconsistentes e podem ser quebradas assistindo a própria série de Ben 10. E bom, para tentar responder essa dúvida para vocês, eu criei a minha própria teoria. E confesso para vocês que foi bem difícil criar essa teoria aqui para vocês. Pois vendo as aparições do Tartagira, ele sempre fazia algo que me deixava mais confuso. Como por exemplo, a sua cabeça que estava na frente do seu corpo e ele conseguia movimentar ela para as suas costas. Já que ele possui uma pequena abertura nas suas costas. Sem que o seu pescoço interfira nos seus membros que estão rotacionando. Então esse feito do Tartagira me deixou muito confuso. Em outro momento, ele consegue levar o seu peitoral, que por suas aberturas da onde ele libera os seus poderes. E também em outro momento, o Agregor absorveu o DNA dessa espécie alienígena. E no seu peito apareceram as aberturas dessa espécie alienígena e ele assim pôde utilizar os poderes dessa espécie. Mesmo ele sendo um osbosiano, essa parte me chamou muita atenção. Meio como indicasse que essa espécie alienígena necessariamente não precisa rotacionar para utilizar os seus poderes. Enfim, esse ponto também chamou muito a minha atenção. E em outro momento, é nítido o Tartagira juntando suas pernas e as suas pernas tomando assim a forma de uma hélice. Então, essas coisas que o Tartagira faz, meio estranhas quando ele aparece, realmente deixa qualquer um confuso, fazendo a gente buscar por respostas mais fáceis, digamos assim, de que ele possui mais parte do seu corpo e possui cauda. Realmente eu não julgo quem pensa assim, porque realmente é um alienígena muito confuso. Então a minha teoria pode fazer sentido para vocês e pode não fazer sentido. Vocês podem deixar os comentários aí. Segundo a minha teoria, o Tartagira consegue separar os membros do seu corpo do tronco, que seria o seu peitoral, já que quase todos os alienígenas que o Ben se transforma possuem uma biologia muito parecida com a dos seres humanos, cabeça, braço, perna e tronco, como vocês podem estar vendo aí. Mas no caso do Tartagira é diferente, quando ele faz o seu corpo começar a rotacionar, ele separa seus braços e pernas do tronco, que é onde libera o seu poder, e o casco dele começa a rotacionar. Então ele conseguindo separar sua cabeça do tronco, ele pode movimentar muito bem ela para suas costas, sem que o seu pescoço ou alguma ligação que ele possua com a sua cabeça, interfira nos seus outros membros que estão rotacionando. E bom, agora destacando algumas informações que poderiam comprovar essa minha teoria, é que quando o Galapus em Supremacia Alienígena é colocado junto com os outros alienígenas de Andrômeda, ele estava numa prisão onde ele não conseguiu utilizar os seus poderes, mas mesmo assim ele tentou utilizar. Ele apenas escondeu a sua cabeça e esperava que todo o seu corpo fizesse o resto. Como se fosse um comando, digamos assim. Ele manda e o seu corpo inteiro começa a rotacionar. E outra coisa que poderia colaborar com essa minha teoria é de que essa espécie alienígena ficaria tonta caso todo o seu corpo começasse a rotacionar. Depois da primeira transformação do Bam em Tartagira, ele rotacionou todo o casco do Tartagira junto com todo o seu corpo. E quando ele se destransformou, ele ficou totalmente tonto. Algo que não deveria afetar o Bam, já que ele estava transformado há pouco tempo nesse alienígena. Então se a cabeça dos geochilones aéreos acompanhasse todo o corpo deles, 
provavelmente eles ficariam tontos. E se a cabeça deles realmente acompanhasse todo o corpo, a gente teria que ver a visão do Tartagira passando por todas as aberturas que estão no seu peito. Mostrar assim que a cabeça dele e todo o seu corpo estaria rotacionando. Outra coisa que poderia colaborar com essa minha teoria é o personagem Adwait, que vive lá no Ledger Domain. Quando ele está utilizando a sua principal habilidade, que seria os seus poderes mágicos, a sua cabeça é a única parte do seu corpo que é afetado, pois a sua cabeça naquelas chamas aparente está separada de todo o seu corpo. E quando ele não está utilizando aqueles poderes, a sua cabeça está normalmente junta com o seu corpo. Fazendo assim uma referência ao Tartagira, pois na maioria das vezes quando ele está utilizando seus poderes, a sua cabeça fica totalmente escura dentro do casco e é apenas possível ver os seus olhos lá no fundo do casco. E por fim, a última coisa que poderia colaborar com essa minha teoria seria o próprio Agregor Supremo, pois quando ele absorveu todos os alienígenas de Andrômeda, a única característica que ele absorveu do Galapus foi o seu peitoral para utilizar os poderes de vento desse alienígena. Então esses quatro pontos específicos que eu destaquei aí para vocês poderia colaborar com a minha teoria de que o Tartagira consegue separar todas as partes do seu corpo como se fosse um bonequinho de Lego, digamos assim. O peitoral fica lá imobilizado, a gente encaixa a cabeça, braços, pernas. Enfim, seria desse jeito aí que o Tartagira consegue utilizar os membros do seu corpo para rotacionarem e ele utilizar seus poderes sem que a sua cabeça interfira, conseguindo assim mover a sua cabeça para as suas costas e tudo mais. E bom, como sempre, eu gosto de destacar algumas fanarts no final dos vídeos que eu faço aqui para vocês. Assim serão as versões alternativas de Ben Tennyson transformado em Tartageira. Como sempre geralmente acontece, eu amo muito as transformações da Gwen nos alienígenas do pé, devido à feminidade e tudo mais. Mas a transformação do Albido em Tartagira, como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart, realmente foi a que mais me chamou a atenção e acabou sendo a minha favorita dessas versões aí de Tartagira alternativos. E bom, resumindo aqui para vocês a minha teoria, o corpo do Tartagira consegue se separar do tronco, que é onde ele libera o seu poder de vento. O casco em si do Tartagira faz todo o resto. Pois quando o Tartagira dá o comando, todo o seu casco começa a rotacionar em uma velocidade muito alta, fazendo os seus membros assim virar um ventilador. E ele conseguindo separar suas partes do tronco, que seria o seu peitoral, ele pode mover a sua cabeça para trás do seu tronco, sem que alguma ligação que ele possui com a sua cabeça interfira nos seus membros que estão rotacionando naquele dado momento. E se todo o corpo do Tartagira rotacionasse junto com todos os seus membros para ele utilizar os seus poderes de vento, essa espécie alienígena deveria ficar tonta no final disso tudo, já que o Bam acabou ficando tonto, mesmo em tanto transformado em um alienígena que naturalmente rotacionaria todo o seu corpo digamos assim, se tudo fosse ligado. E bom, essa é a minha teoria para vocês. Mas enfim galera, chegamos ao fim do vídeo com o canal, deixa um comentário aí. O que vocês acharam dessa minha teoria? Realmente eu não julgo aí se vocês não acreditarem tanto nessa minha teoria, ou buscarem por alternativas mais fáceis, digamos assim, ele possuir outros membros no seu corpo, braços e pernas, como os fãs de Ben 10 geralmente acreditam. Realmente é muito difícil explicar sobre esse alienígena, Pois naturalmente não faz sentido um alienígena rotacionar todo o seu corpo e a sua cabeça ficar totalmente parada. Então a única conclusão que eu consegui chegar é de que o corpo do Tartagira consegue ser separado. Realmente faria sentido por conta da cabeça dele que vai logo para trás. Enfim, o Tartagira sempre foi um dos meus alienígenas favoritos e esse ponto específico realmente sempre me chamou muita atenção. Eu tentei criar outras teorias dizendo que o Tartagira rotacionava todo o seu corpo numa velocidade muito alta, que a gente via a cabeça dele parada em um único ponto. Mas essa teoria não faria sentido porque o Ben teria que sair tonto todas as vezes que ele se distensionasse. Então essa foi a única conclusão que eu cheguei para vocês. Enfim, deixem as opiniões de vocês aí nos comentários e no que vocês acreditam. Vocês podem ter alguma teoria que possa explicar bem melhor do que a minha possivelmente. Enfim, deixe o um comentário aí de vocês, porque realmente eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Mas enfim, galera, chegamos ao final do canal, espero realmente que vocês tenham gostado e gostaram. Já clica no botão like, se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar presente de aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.